Amefanya Mungu amefanya 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 Mungu amefanya Wa akizetu amefanya Mungu amefanya Ulishashushwa kwenye stage mara kadhaa kwamba ukiambiwaje basi tu yani unajua yeye ni kijana alafu unajua na wanakuona kama ni yani basi tu wanavyokuchukulia au sio kupigwa kweli eh mambo ah, bro mambo yalikuwa ni mengi sana eh yeah. ila baba kukutimua nyumbani uliondoka wewe mwenyewe mimi nimeumba mimi na uhakika bro na uhakika nimeumbwa kufanya kinachokifanya yani mimi si sina wasiwasi basi na mashaka nina uhakika asilimia mia kwa nimeumbwa kufanya kinachokifanya kwa hiyo wakati na komana hii kitu Zali kwa elewi lakini pia sio tu kuelewa kujua kuwa nimezaliwa kufanya hiki hali kwa juu unaona lakini mimi ndio kitu ambacho kiko ndani yangu kinalia kwa nguvu Once again Karib Ayo TV na miladai.com video vidoxi niko hapa na pembeni leo niko na mwimbaji wa nyimbo za injili eh, minister mwenyewe Paul Clement waziri wa mambo ya kusifu na kuabudu kama sijakosea ambaye kwa mwaka huu aliacha albamu ambayo ilifanya vizuri zaidi kama utafuatilia iliitwa Zawadi na ikawa zawadi kwa Tanzania kwa sababu waliweza kuishia sana kwenye platform zao kwenye page zao na same tofauti tofauti. Po, bwana asifiwe. Amen, bwana asifiwe sana. Karibu sana. Asante. Walijiita minister kabisa. Eh, kwa nini? Minister manake ni muhudumu. Ya ni muhudumu ambaye inahudumia uh, makundi yote ya watu ambao wako kanisani lakini pia kwa watu ambao wako, wako nje ya kanisa okay. wote au kuwafikia kuwapa habari njema za Yesu Kristo nice yeah. wewe ni mlokole kabisa uh, uh, ukisema mlokole kwa mtu asielewa maana yake ni kwamba kwa mtu asielewa uh, okay mimi si tumegi sana neno mlokole lakini watu wengi ambao wako nje ya kanisa mm. wanaitumia neno walokole Uh, walokole ni watu uh, watu ambao wameokoka ambao wamemwamini Yesu Kristo kubwa bwana na mwokozi maisha yao wamemwa kumfuata yeye ndio wanaitwa kwa watu ambao wako nje chache waliwapa wali jina walokole lakini ni watu ambao wameokoka okay yeah. very nice ulianza au uliokoka lini rasmi ilikuwa 2006 ambapo wito ulikuwa ni nini ama kipi kilisababisha wasema mimi nataka kuokoka uh, kwanza mimi nilizaliwa kwenye familia ambayo tayari misha huko kwa nimekuta wazazi wangu wote wameokoka. Kwa hiyo mimi nikaanza nikaenda church tu kawaida kama wazazi wangu wanavyoenda lakini kwa sijaokoka bado. Lakini nilikuwa nafuata dini. Ya yeah, <laughs> dini yao uh, naona. Lakini baada ni kuanza kuelewa vitu vinavyoenda, niweza kuelewa kwa nini ibada za nyumbani, nikaanza kuelewa. Mimi na sita nikafanya maamuzi yangu mwenyewe sasa ya kuokoka sasa. Na sio kwa sababu ya wito fulani. Hapa nilifanya maamuzi tu ya kumfuata Kristo. Ukiona miaka mingapi? Hapo hasa nilikuwa na miaka mingapi nimesahau lakini kwa nakumbuka ni kwa darasa la sita. Sita kama sio la sita la saba. Okay. Yeah. Ukogopesha watu kwamba mbona bado mdogo huyo au amekuwa huyo anajua mema huyo nchi, anajua mema ya duniani. Hamna. Ah, uh, najua maamuzi ni maamuzi tu. Na uh, maamuzi ni maamuzi tu. Wapo pale ambapo unaamua. Na uzuri shuleni pia kwa najua kuwa poa ameokoka. Ndio kwa tumeni na mrokole kwa hiyo ni mnokole sasa jiwa nafahamu ile kwa hiyo haikuwa shida okay uh, watu wakiokoka afu akionekana umefanya dhambi inawakatisha moyo au tamaa wale wengine ambao wanasema siku moja watakokoka sema ulokole ni nini mbona yeye mwenyewe anaenda sehemu za starehe mbona yeye mwenyewe anafanya hivi kwako kwa kipindi chote toke 2006 mpaka leo haujawahi kuyaishi ama kuyaona kuwa karibu na maisha ya dhambi kiasi kwamba mwingine akaona kati asisikie kuwa kwenye wokovu unajua kwenye ma, kwenye kwenye maisha ambayo tunaishi unakutana na vitu vingi sana unaiona mambo mengi sana unaona uh, imaanishi kwamba ukiokoka wewe uh, bishawishi ya vipo ama uh, ya bishawishi kama bishawishi vita habita kufuata lakini kuna vitu ambavyo unajua mimi siwezi labda unajua iki, kuna vitu vikusumbui yani unaona lakini kikubwa ni ni, ni kusimamia msimamo ambao ume, 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 ume upata ni kwamba mimi natakiwa niishi maisha haya kwa sababu kwa sababu nimechagua njia hii lazima niishi maisha maisha ya njia hii ndio nisipoweza kuishi maisha ya njia hii manake siko kwenye njia hii 
umeona kwa hiyo ni, ni, ni ile tu maamuzi na kutana vitu vingi lakini inabidi kweli uji 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 sense maji uji thatiti kwenye hiyo njia ambayo umeamua kuipita okay. e, nje ya hapo no lakini vishawishi majaribu yapo okay mm. um, majaribu na vishawishi Bi- kati, ya, kati ya pesa na wanawake mm. kipi kile wewe kutamani kukutoa kwenye ukovu kaka hivyo ni vitu vizito sana hivi Mm-hmm. <laughs> Ibe ni vitu vizito sana. Kimo jawabu ambacho ulikiona ukasema hiki mbona kama ikiandaa ni kumbe kaka hivyo vyote ni vizito. Mm. Ela? Mm. Na wengine mm. ni vitu vizito sana. Sema sasa unaangalia yani kikubwa ndio hicho. Unaangalia kwamba mimi ninachotakiwa kukiishi ni hiki. Yani nje ya ni bro yani nje ya hivyo vitu hivyo vitu viwili. Yani I mean nje ya njia ambayo umechagua kuishi nje ya kaka inakutoa kwa ni mstari kabisa. Na, na, na licha licha hivyo uh, kitu ambacho kinatokea ni sisi either ni wanawake ama pesa. Hiyo ni inakutoa kabisa kwenye mstari kwa sababu uh, huku kwetu maisha unayoishi nje ndo maisha ambayo una present ukisimama kwenye stage. Impact inaonekana sio kwa sababu unavyoimba. Impact inatokea kwenye maisha unayoishi nje. Kwa ukisimama pale unavyoimba unaimba unachokiishi maana yake ukiimba ambacho ukiishi impact haitaonekana yeah. na kuelewa vizuri kwa kwa lugha rahisi haikuwa kukuletea shida fedha kwa sababu shakuzungumza na mwimbaji mmoja tu ambaye anasema ashe kuogomea watu kwenda kwenye shughuli yao kwa sababu wa kufikia makubaliano na mazuri kwa upande wangu kidogo ina kuna kuna tofauti kidogo mimi mimi kwenye event naenda wakitaka kunisuku kuni kuni kuto kunipa fedha ni fresh ila kama tulikubaliana kitu fulani timiza tu kile kitu unajua hela si lazima iwe kubwa ndio uende mali mtu anaweza kuna kisabu kuna watu hawana hela lakini wanataka huduma wapelekee naona kwa hiyo kwa sababu wana hiki au kingwetu niende sio kwa sababu ya hela ila kwa sababu ya huduma ambayo nimebeba wanahitaji na inahitajika wacha niende kwa hiyo kuna wakati kuna watu wengine wana disappoint naona no, lakini hiyo inakuwa sio issue na nende, inabidi uendelee kufanya najua mpaka siku hela itakapotoka kwenye mioyo yetu ndio tutapata hela kwenye upande wetu sisi huko yani sisi hatufanyi kitu kwa sababu ya hela kwenye upande wetu ila hela zinakujaga ba, yani hela zinafuata baada na sio kama tuishi bro tunaweza tunaishi tuna familia tuna maisha yanaendelea na tunaendelea kuishi naona no. yeah. safi kudesha wanawake umeoa au una mchumba ambaye anatambulika tayari Uh, mimi nimeoa na na mtoto mmoja. Very nice. Ongera sana kwa shukrani. Ndio kwenye kuyavuka majaribu. <laughs> Asa hiyo si kuyavuka majaribu yetu hiyo ni agizo. Eh. Dalili ya mwanguni kote. Eh, kijaza nchi yuko. Nini? Eh, ya yeah, mambo yote haya. Kama wewe uliokoka 2006, huenda ulivutiwa kuanzia nyumbani familia kwa ni okovu. Wewe toka umeanza kuwa mwimbaji, umeweza kubadilisha maisha ya watu wangapi vijana wadogo wakasema mimi ni maokoka kupitia kazi yako ni wengi na wengi sana na shuhuda ni nyingi sana kuna watu watu tuwalisikia nyimbo zangu uh, wakaja kwenye event nilikuwa tunafanya event wakaja wakaokoka hapo na kuna wengine nikutana nao tu na watu wa nane kaa pamoja naanza kuita to church jo kanisani huko kwa huko kwa kaokoka wengine wakati walikuwa karibu na mimi nikaambia tu nini angalia tu maisha wen tu wetu pamoja angani na voishi. Kwa hiyo yale maisha tunaishi tunatembea nini? Akaokokea huko. Nice. Huko kwenye kanisa ambalo ni thebu gani? Uh, nipo kwenye huduma moja inaitwa MTBC, bwana Tabena Ko Bible Church ambayo no, linaongozwa na mchungaji past uh, mchungaji Carlos Rick Kirimbai. Okay tu kama mwingine kaida na ulianzia hapo hapo ama tu bwana. Ah uh, hii ni hii ni ni, ni ministry kini mimi nipo hapo kama kiongo, kiongozi wa ibada kiongozi wa ibada ambaye niko hapo na hudumu hapo mimi jumapili na sema bwana sana na huduma kama na hudumu kama kwenye I mean kwenye praise and worship team okay ni senge niko posta posta yes kiambo ni kwako hiyo ama na hiyo au huduma inaongozwa na mchungaji Carlos Krimbai okay. yes safi so mimi niko chini niko chini ya huduma hiyo ya yeah. inakupa uliwekwa kukupa ukakasi kuona kwamba madhehebu wepo wingi wa madhehebu namna hivyo watu wanaenda huko naenda huko labda hata ama na bifeki na vitu vya namna hiyo kwenye 
kutoa huduma au hata wewe ushakuitwa mahali ukasita kwenda ukasema sina imani na ule nabii yes kisha kutokea ya kuna mahali uweze kuanda kwa sababu kuna vitu uvielewi ya kuna vitu haviko kwenye misingi ambayo wewe unaijua ya neno la Mungu kwa hiyo kama kuna vitu unaona viko kwenye msingi uweze siwezi kwenda mimi binafsi siwezi kwenda ya yeah. una judge madhebu hapana kila mtu kila kila watu wana wanaamini wanachokiamini unaona naamini naamini kile ninachokiamini lakini msingi ni mmoja ndio maana naweza nikaenda nika kitachi nyingine nikaenda kuhudumu nikaacha nyingine nikahudumu kwa sababu tuna, tuna, tupo kwenye msingi mmoja lakini kwenda kuna watu hawapo kwenye msingi huo ni ngumu kukanyaga hapo okay yeah. kwenye mdaishi ya, ya kufanikiwa kubarikiwa tuseme kwa sababu kuna kubarikiwa zaidi wao wameanza kubarikiwa unapata kupitia wimbo ni wimbo ambao kuna wimbo likufungulia njia kuna wimbo ambao ulianza kuona poe wanaimba sana chukua hiki uh, wimbo ambao ulifungua njia ilikuwa wimbo amenifanyia amani ndugu nilifungua njia sana ndani na njia nchi hmm. na huo wimbo tulirekodi mwaka 2015 kwa sababu siku ya 16 ya yeah. kena wema wako wema ulikuja ulikuja baadaye kile kwa sasa mimi na ngapi lakini nilikuja baadaye baada amenifanyia kwa hizo hizo kuja ziliendelea kupigilia msumari yeah. wafanikiwa kwenye uimbaji wa injili unaweza kumwelezeaje mtu ambaye tu anaimba au ajui kusinyinyi uh, mafanikio makubwa ambayo mimi naweza nikaelezea leo uh, ni impact ambayo kwa namna moja au nyingine kwa kupitia mimi Mungu kwa neema ya Mungu kwa kupitia mimi uh, vijana wengi walianza ku, ku, kutumika makanisani wengine wanaanza ku, ku, ku waamini kuwa kumbe kijana anaweza kasimama na kuhudumu kwa sababu nianza nianza kuimba nikiwa kijana bado mdogo sana kwa hiyo na, na nikuwa kijana mdogo wa kwanza kufanya kufanya hizi live recording if I live, uh, live recording ya kwanza na kumina ine, ya kwanza kwa hiyo watu wengi waliamini kuwa wanaweza kwa sababu waliona kijana kama mimi nimefanya lakini kwangu ilikuwa rahisi wakati wao wanaamini kwangu ilikuwa ni ngumu kwa sababu wazee kwa kuamini pia ilikuwa ni ngumu niamini ilikuwa ni ngumu kwa kuwa na changamoto kadhaa ya za kukataliwa wakati mwingine kuhudumu kusimama yes kushushwa kwenye stage and vitu kama hivyo lakini nikaendelea kukomaa ndio na kwa sababu ninachokiona si watu wengine wanachokiona ulishashushwa kwenye stage mara kadhaa kwamba ukiambiwaje basi tu yani unajua yeye ni kijana alafu unajua na wanakuona kama ni Yaani basi tu wanavyokuchukulia unaona lakini hiyo inakuwa ni kanisani kwenye eh, kanisani kwenye mak- kwenye kanisa kwenye events yes events kadhaa na makanisani ulikuwa unaomba nafasi bana eh, kuna wakati sinikuwa siombi wananiita wenyewe lakini nakuta sasa labda mchungaji hajapewa taarifa kwa hiyo unajua ile unashushwa mbele ya watu unajua okay. inaumiza ah na kwenda kuombea neno gani kwa sababu tunaamini katika sehemu ya faraja na maneno mazuri ni sehemu ya makanisani sehemu ambazo tunamini Mungu yupo kweli wewe wanakupa maneno gani ambao ah unajua sasa unajua kila 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 sehemu ina ina ina, ina sheria zake ina misima wana misimamo yao kwa hiyo kwangu mimi ilikuwa kidogo nadhani na tu ni, ni wao ni, ni mfumo wa kanisa wao wenyewe nafikiri walishindwa kuelewana na vitu kama hivi kwa hiyo nakuja na kushusha stejini wanaambiwa tu bwana shuka si atukujue atukufahamu nini najua ile kwa hiyo unashuka eh yani ndio ngazi ilikuwa labda mbili lakini wakati wa kushuka wakati tunapanda ngazi ilikuwa mbili wakati wa kushuka na ngazi kaa kumi hivi afu mimi ni wote wanakuambia eh hapo sasa uwezi kulia hapo ukifika nyumbani ukikaa mwenyewe wacheza natoka lakini ndio njia 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 huwa haiwagi rais hivyo mtu anaweza kazi hesabu kama fit na kwenye mziki wa bongo flavor mtu ananyimwa anazimia mike na nini kumbe kwenye nyimbo za injili mambo haya hapo ah mambo yanatokea lakini sasa hiyo ndio inakukomaza ina hiyo ndio ina 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 ina, 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 ina msuri wako ukoje au leo kukataa hivyo leo hii wapo niwashe kuhitaji tena huduma yako so, wapo wapo walikuita siku waliniita na nilienda na ukafanya nikafanya nikukumbusha hicho kitu hapana yeye nikafanya kwa sababu Uh, atuushindi ubaya kwa ubaya na ushinda ubaya kwa wema. Yeah. Kabisa sahihi. Now, unatamani tufahamu? Ah, uh, hapana. Tuache. 
waliwahi kujua waliwahi kukosea yes waliomba radhi mpite uh, kuna kuna namna ambavyo mtu mzima anaomba msamaha kuna namna yake anaweza sisemi samani lakini unaelewa na kwa sababu ni mtu mzima na ni mtumishi wa Mungu mimi naheshimu watumishi wa Mungu hata kama wakikosea nao ni wanadamu lakini heshima inabidi iwe pale pale lazima niendelee kuheshimu lazima niendelee kuti kwa sababu wao wamewekwa na Mungu sio mimi sijawaje kwa wanadamu kwa hiyo hata kama walikosea ni kibinadamu walikosea lakini hiyo ni kipimo changu mimi kwa Mungu yani hiyo sio issue yao ni kipimo changu mimi kwa Mungu je ninaweza nika nika nikaendelea kubaki kwenye neema ya Mungu na unyenyekevu ule ule unaona kwa hiyo hiyo ndio hicho ndio kikubwa safi kwenye kuto kulipa ubaya kwa ubaya kuna mengine mabaya uliwe kufanywa na kibinadamu na ukwai kunilipiza yes mimi kiukweli ubaya kulipiza ubaya kwangu eh, naona kama sio kitu kizuri sio kitu kizuri kwa sababu kisasi kisasi sio sio cha kwangu kisasi ni cha Mungu na mwisho wa siku wewe kila mtu atalipa atalipa atalipwa kutokana na kile ambacho amekifanya unajua ukipanda mahindi uweze kuvuna uweze kuvuna vuna mpunga ukipanda mahindi utavuna mahindi sasa kazi ya kazi ya ya ya, ya, ya kuli, kuli, kulipa si mimi sitaki kulipiza ila ata, Mungu na najua mtu huyo mtu atalipia ata, ata wapi alicho kifanya okay wewe unashiriki na vipi na wasanii wenzio injili ah inawezekana si kwa kukubwa hivyo lakini tunashirikiana unaamini juu wengine walichopewa na Mungu yes Yes kwa sababu si, mimi sijaitwa peke yangu na siwezi nikafanya huduma peke yangu dunia nzima. Naona na na na, na, na. Kibiblia inasema sisi ni mwili wa Kristo, yani sisi ni viungo kwenye mwili wa Kristo. Kuna mgeni mkono, mwingine mguu, mwingine kidole, mwingine unajua? Kwa hiyo kila mtu ana nafasi yake. Ana nafasi yake. Mimi siwezi nikakaza nikakaa nikaka kwenye nafasi zote. Yani mimi kama ni mkono siwezi nikawa mguu. Ya, yeah, kwa hiyo iko hivyo. Safi na katika wasanii ambao unashirikiana nao sana wenye majina ni nani na nani. Ano mara nyingi hata msipokuwa studio mara nyingi mnakutana hata kuongea mziki wa, wa injili na vitu vingine. Wengi, wengi uh, Joel Waga, Zoravo, Gwamaka, uh, Wakalinga, Inarema, Dr. Ipiana. Wengi, kwa hiyo tuna yale tunakutana tunaongea hata yani kwa sababu nani alikuinspire alikufutia kwenye uimbaji wa nyimbo za injili? Ah kuna watu wawili wakubwa. Moja wa kwanza ni Benpo. Benpo ndo mtu ambaye nilifanya nipende kuimba. Wakati tuko shule, msikia na imbo siku moja hivi, msikia nikasema, "Da, kuna watu wanaimbaga hivi." Kwa hiyo nikaona msumbuo naomba nisaidie kuimba. Nataka kuimba hivi. Kwa alikuwa yuko tight na kumbuka alikuwa na mitiani lakini kuna somo somo tena Ben Paul. Yes, Tanzania. Okay. Kwa hiyo baadaye akani akaniita somo moja akaniita akanambia njo njo nikaenda akani akanielekeza cha kufanya fanya hivi una fanya hivi na alinielekeza siku moja tu. Mimi kani nikaanza kufanya mazoezi kile ambacho amenielekeza. Paka leo. Kwa hiyo ndo mtu wa kwanza ambaye alinispire na msikia hivi anaimba vizuri ile kwa ni Ben Paul. Baada hapo kuna jamaa aitwa Ifem Sekalet from Zambia. Huyo naye nilikuwa namsikiliza sana baada hivyo baadaye nikawa na ndani niko kwa sababu sasa nilikuwa napenda aina ya uimbaji fulani kwa hiyo nilikuwa naamka asubuhi sana nilikuwa nafungua TV na angalia miziki ya, ya nje wakati huo asubuhi kama saa 12 hivi. Kwa hiyo na miziki ambayo nilikuwa nasikiliza kipindi hicho ilikuwa ni ya secular kwa mfano akina Arakeli akina Ashabani. Ndio miziki ambayo sasa naiona. Kwa hiyo na mimi nilikuwa sasa najifunza wanavyoimba. Naiona wanaimba vizuri. Kwa hiyo hivyo hivyo paka baadaye nilianza kuwajua wana muziki sasa wengine wa nje wa gospel nikaachana hiyo muziki kaanza kujifunza kwa hao ni historia yako na Ben Paul ilikuja mpaka wapi baada ya kuwa maarufu iliendelea ya yeah, uh, iliendelea lakini sio kama sasa sio kama huo tunaona naga tunaongea hapana eh yeah, ila nikiwa na issue naweza nikamwambia bro na issue karibu ah issue ambazo nimemwalika Ben Paul uh, anakuua anakuja safi bonding sana mchukuo mwangu nimesikia una umefanya filamu tumefanya filamu. Eh, yeah, filamu ya kwanza au <laughs> ya kwanza. Kipi kimekuvutia kwenye filamu na ni filamu ya namna gani? Okay. Ah, uh, ambacho kimenivutia kwanza kwenye filamu ni ni kitu kwanza ni kitu ambacho nakipenda sana na ni kitu ambacho nilikuwa na waza kukifanya toka muda mrefu. 
lakini pia kitambo nilikuwa naandika ga story zamani sana nilikuwa naweka facebook story tunaandika naweka facebook so ni kitu ambacho nilikuwa nakipenda za siku moja nije kukifanya na na akimefanya ika na hii film uh, ni ya gospel okay. lakini ina uhusiano ina ina inazungumzia ina maisha ya ya gospel yani ya kanisani na nje ya kanisani au watu ambao wapo kanisani kwenye maisha ya kawaida pia inakuwaaje changamoto unazozipitia mpaka wakuja kuwa watu wa aina fulani ya yeah. kwa movie inaitwa great man great man mchakato wa mtu mtu mkuu kuja kuwa mtu mkuu mchakato wake unakuwaaje na asilimia sitini ya hiyo film kuna historia ya kweli ya kwangu pia yes na ni kwa kwa filamu mama ime mtu kaandaka kuona unafaa kwa huko ndani Uh, tumeshirikiana tumeshirikiana uh, mimi ni kiwemo lakini pia Ruak International kiwemo uh, director wetu Sylvester Via kiwemo na, na team zima na crew nzima na kuna watu ambao wameandika script humo hapo kwa hiyo ni watu kuna watu wengi tume tumefanya kwa pamoja katika historia kwa kumwonyesha mtu kuwa na hamu ya kutaka kuitazama katika historia ya Pope Clement ambaye bomu ndani kwa uchache ni ipi <laughs> Uh, mimi nili mimi nili wakati nafanya mziki uh, nyumbani wa kuelewa mzee wangu akuelewa kabisa hicho kitu ni kitu cha namna gani kwa hiyo vita ikuwa vita ikuwa rahisi kwa nzito ilikuwa ngumu uh, akaumbaga baada nikatoka nyumbani sana shinda siwezi kuelezea kwa undani zaidi lakini nitoka nyumbani 2010 ikaingia street kaza kuish ta yani nalala hapo na mkia hapo utakula hapa unaona lakini kwa kwa watu tofauti tofauti yes lakini pia uh, ndugu zangu kuna ndugu zangu wengine walikuwa pia waelewi ndacho yani una, unafanya mziki ili iweje wewe yani unajua ile unawekwa kikao wewe unafanya mziki wa nini wewe utakusaidia wapi utakufikisha wapi unaona kuna wakati nilikuwa nachekwa kabisa ah unajua ile kicheko vya mtani eh, ile he sasa kuimba utaimba wewe basi imba tu imba I mean, album yako tuone uta hata kwa sasa ile inakuumiza afu wakati huo una uwezo wa kufanya hata wimbo mmoja. So ela yangu ya kwanza mimi napata na naingia studio. Ela yangu ya kwanza nakumbuka ni kwa shilingi 50 msini ainipa mama. Ananiambia mwana sina hela ila chukua hii ukafanye kile. Ndio nikaingia studio wimbo wangu wa kwanza au kwenda popote lakini nilifurahia kuona kile kitu. Na nilivyofanya wimbo nikapelekea ndugu zangu kwa sababu nilikuwa siwezi nyumbani. Kapelekea ndugu zangu wakasikiliza baada ya kusikiliza kwa hii wakaniambia hiki nini ulichokifanya ndio ile chote hapo. Yako ni kakomani kafanya albamu yangu ya kwanza ile ile umeniita. Hiyo albamu yangu ya kwanza ni rekodi miaka mitatu haikuwa ikutoka. Lakini akatokea bro wangu mmoja tu Mawila akanirekodia bure hiyo albamu. Kwa mno yakaja akaambia ah wewe bwana wewe babako na babangu wanafahamiana kwa hiyo ni mdogo wangu. Ukiwa na chochote wewe niambie. Ni kuna kwenye mazingira tu ya ajabu. Kwa hiyo nikamwambia na, na album akaniambia ni rekodi yote ikatoka ndipo toka akan akaniwekea master katika CD na mimi ndugu wangu shike ukafanikiwa so safari yangu ilianzia hapo kwa hiyo mambo ni mengi mambo ni mengi lakini ukija kuangalia hii uh, hii filamu ya great man kuna vitu vingi sana utaviona au mambo yametokea wata ufahamu vizuri yeah. na baba alikuwa anafanya kazi gani baba yeye yeah, alikuwa ni alikuwa ni mwanasheria lakini amesha staff sasa hivi oh so kipindiki alikuwa anaona ni aibu wa familia kiroko eh, ya kisomi na toa mtoto anaenda kuimba. Eh, eh, unajua nafikiri tu ni unajua uh, ni ile tu kutoka kuelewa sio kama aliku. Yaani unajua ni ile tu kwamba tumeumbwa ndio lakini kila mtu ameumbwa kufanya kitu fulani. Unaona? Mimi nimeumbwa mimi na uhakika, bro, na uhakika nimeumbwa kufanya kinachokifanya. Yaani mimi si, sina wasiwasi. Bas sina mashaka nina uhakika asilimia mia kwa nimeumbwa kufanya kinachokifanya. Kwa hiyo wakati na komana hii kitu mzee alikuwa elewi lakini pia sio tu kuelewa kujua kuwa nimezaliwa kufanya hiki alikuwa juu unaona lakini mimi ndio kitu ambacho kiko ndani yangu kinalia kwa nguvu kwa hiyo natakiwa nikifanye kwa namna yote either nifukuzwe either nipigwe nichipende hicho lakini sita za kufanya kinachokifanya au shaka kupigwa kweli eh mambo ah, bro mambo ilikuwa ni mengi sana eh ila baba kukutimua nyumbani uliondoka wewe mwenyewe hiyo ni ile kauli ya kwamba kama unisikilize uondoke kwangu hiyo hii tutaongea hiyo tutakwenda ila mama alikuwa yuko mama alikuwa mama alikuwa mama alikuwa anakuna kitu alikuwa anakiona kwenye maisha mama alikuwa kitu alikuwa anakiona 
Wewe hata kama aka tunafanya live recording ya kwanza mama ali, ali ndo alizunguka kutafuta hela. Tafuta hela akaletea akawa analetea hela za watu wamechangia huko ameenda anachangisha kwa live recording ya kwanza ena nyingi mama kali. Sasa ni kama kiasi gani ileta mama? Sio kwa ni kiasi gani kwa sababu yenyewe event ile inichanganya vibaya mno. Naona lakini yeye ndo alipam asilimia tuseme asilimia sabini ilikuwa ni ya kwake. Ah safi sana mama po. Ongera sana kwake. Baada ya kuwa po Clement watu wanakufahamu baba vipi? Tuko vizuri sana. Tuko vizuri baba alikuja akaelewa yuko sasa tuko sawa kabisa sasa. Anajivunia kijana wangu kabisa 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 na yani tuko fresh yani hayo ni amani yani. Yes. Na mama ndo zaidi zaidi. Mama kama kawaida. Safi sana. Kwa hiyo hii filamu inatarajiwa kuzinduliwa lini? Hii filamu inatarajiwa kuzinduliwa tarehe 17. Tarehe 17 uh, mwezi huu, yani Jumapili ya wiki hii hapa. Na itafanyika pale itazinduliwa pale Darfur Market. Okay. Uh, Century Century Cinema. Yeah, itafanyikia pale kuanzia saa 12 jioni mpaka saa 4 hivi. Usiku ya yeah. okay. hiyo na kuna kiingilio cha laki mbili laki mbili na utapata tiki utapata package ya great man ukilipa hiyo laki mbili oh laki mbili kwa mtu mmoja kwa mtu mmoja anakuwa anapewa ile CD ama anaikiwa kwenye flash ama inakuwaje okay I, kwanza anapata ticket atapata na kaa kuna kadi pale ipo lakini atapata t-shirt atapata uh, vitu vya kutafuna vya kula kidogo na vya kutafuna kidogo wakati anaangalia anaangalia great man ya kwa hiyo una vitu kama hivyo mwingine atolea laki mbili ni kubwa kwa nini kwa sababu kumbe ni mdogo ama taka standard flani hivi uh, tunatamani tu, sio 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 standard flani lakini hii ni kwa watu wote kwa mtu yeyote anaweza anaweza kuja naona kwa hiyo hii ita ita ita, ita, ita kuna, okay, kuna 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 tunataka tuipe thamani flani pia hii movie ambayo tumefanya Oh, ya thamani ya thamani fani bitu ipe kwa hiyo natamani ile thamani isipungue. Yes. Kina ina muda gani mimi? Yaani ni saa masaa mawili ama ikoje? Kuanzia ina, ina masaa mawili na kitu. Yes. Safi sana. Kingine ambacho natamani watu wafahamu kusiana na hilo? Ah uh, kikubwa zaidi ni kuwakaribisha. Wakaribisha watu wote. Hii hii ni kila mtu ananuhusiwa ana, kuja. Uh, kwa hiyo tu ni kupata tiketi yako mapema tuna siti 280 kama sikosei siti mbili themani tu ambazo ziko kwa hiyo ukipata tiketi yako kwa laki mbili karibu sana uta, 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 okay. kuna 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 namba nafikiri ta, tuta 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 toa ambazo kama mtu atahitaji kupelekewa ticket anaweza akapelekewa alipo na akapelekewa ile package ya great man moja okay yeah. safi bana mimi kwa kumaliza natamani sana tusikie baadhi ya viunjo za ya nyimbo hata tatu kidogo eh. tu moja ya wimbo ambao unaupenda sana kwenye maisha yako ambao ulianza nao yani wewe unaosemaga unaosikiliza mara nyingi lakini pili wimbo ambao ulikufanya kwa poa ambao umetuelezea yeah. na wimbo wa tatu ni kutoka katika album ya Zawadi okay wema wako sikwa wakati wa furatu wema wako pia wakati hata wa machozi so kwa sababu za kuupenda wimbo sana ipi moja hapo so, okay sababu kubwa kabisa nimepitia kwenye mazingira tofauti lakini kwenye mazingira yote ambayo nimepitia Mungu ajaye kubadilika yani mazingira yangu yambadilishi Mungu kuwa kitu kingine anabaki yule yule tu hata sasa ni mwema hata sasa ni mwema exactly yeah. uh-huh, mwingine Amen. 
kaondoa Huzuni yangu kani fanyia amani Huo ndo wimbo ambao ulibadilisha sana ah, wimbo kama kama hivyo ambavyo nasema amenifanyia amani alinifanyia amani ah, kifedha kiuchumi ilikuwa ajilianzia hapo yani hapo ndo ilikuwa kila kitu <laughs> nikumbuka ni kiasi gani uliingiza kupitia wimbo tu Eh kwa kweli kukumbuka ni sasa ni wao kukumbuka sikumbuki. Hilo linunua magari mangapi? Magari sikunua magari mangapi. Kwanza gari gari ambazo nilinunua gari ambayo nilinunua ambayo nilikuwa nayo. Nilinunua alafu Mungu akaniambia toa. Kwao nikatoa nikatoa kama sadaka. Ilikuwa ni gari gani? Uh, Vox Vox. Vox ni kuna Vox noa. Nilinunua kupitia wimbo na ukaitoa kama sadaka. Nikaitoa kama sadaka. Kupatia watu gani? O kanisa asan hiyo ni sisem siri eh ila tu ndambia tu Mungu anambia tu nitoe kwa hiyo nikaitoa na baada hapo ukipata gari nyingine kubwa zaidi ile ah sasa nyingine bado sijapata mpaka sasa hivi lakini nitapata na nitaipata soon eh ni tutaiona eh kabisa ni gari gani ndio ndoto yako nitakuletea hapa ni hiyo ndoto yako ama ndoto yako bado hajajua nini ya ndoto yangu naijua ila nitakuletea Eh yes amina tunasubiri wewe bila shaka tumalizie na kutoka kwa zawadi kwa zawadi sasa hapo kuna nyimbo nyingi nazopenda sasa sijui niimbe ipi yote ambayo hata watu wengi nafikiri wanaipenda sana mimi uko instagram facebook na kila mahali wamekuwa wakishare okay um amefanya mungu amefanya amefanya mungu amefanya haikuwa rahisi kwa akini cheni nani yangeweza kutoa chini mabumbi cheni nani yangeweza tukata kutoa chini mabumbi ni maana kila mtu alitukata Ila Mungu akatukumbatia Tuna chila ni tukata Ila Mungu akatuinua Cheni nani angeweza Kutupatia nafasi Maana kila mtu akuanga Hakuangalia mionekano wetu Aliangalia mioyo yetu Kwake tukapata kibali Amefanya mwake tukapata kibali Amefanya 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 Yeah. Very nice my brother. Get us on. Thank you son. Amen. Bana wewe Paul Clement na umemmsikia katika ngoma zake tatu ambazo amezifanya na zote zina sababu. Um, wema wema ala alifanyia amani. Alifanyia amani ambao ni amani kubwa amemfanyia kwenye maisha yake. Na hii hapa amefanya Mungu. Amefanya Mungu. Zote unaweza unaweza kuzisikia na kazi relate na maisha yake. Na hii hii album ya Zari imefanya vizuri. I say in a return yet. Kabisa. Eh yes. uone kabisa. Uju kufanya makosa. Karata icheza vizuri. Na uweze mean hiyo album nilifanya ikiwa sina sina plan yoyote kichwani. Yaani ikiwa sina matarajio, yani kwamba nataka ni sahihi nitafanya strategy ya matanga ya, ya impda kupush nini siko nayo. Mimi nilikuwa nafanya hiyo album kwa sababu nilikuwa namshukuru Mungu kwa miaka kumi ya huduma. Naona kwa wakati namshukuru Mungu kwa miaka kumi hiyo, miaka kumi yote nimefanya huduma na bado Mungu ameniweka na bado nipo na mtumikia Mungu na na uhai. Nikisema wacha nitufanye album tumshukuru Mungu. Eh? Ikawa hivi ambavyo imekuwa. Nice. Kila siku anatupa zawadi, zawadi ya uhai na afya njema. Hata tukikosea anatupa zawadi, zawadi ya uhai na afya njema. Ivyo neno asante, itaka kinyu. 
mwani wangu daima bila kukoma ndio maana kila sio maana ninapoamka ninamshukuru mungu ninamshukuru kwa zawadi wengine wamepata wengine wamekosa ninapoaona namshukuru mungu nashukuru kwa zawadi ya uhai nashukuru Thank you. Thank you so much. Sana sana. Tumefarijika. Amen. kwa uimbaji wako pia wengine wengi wanafunguliwa kwa hili. Bana amekuwa vizuri ana mengi ya kusimulia na mengi ya kuongea lakini ana filamu ambayo ameicheza kwa mara ya kwanza inatambulishwa pale Dafri Market kwenye kumbi wa cinema. Tarehe 16 Jumapili hapa 17 Jumapili hapa humo utaenda kuona kile ambacho amekipitia kuwa to Clement. Kumbe hadi babake aliwe kupinga hiki ambacho sasa hivi anakifanya ila babake huyo huyo anakifurahia hiki ambacho anakifanya. Unaweza kuona namna gani ya kujifunza. Mimi naitwa Vido Vidoxi hapa ni IOTV na Mila Dayo. Cheers kwako.